ప్రభు నమ్మే వారు హల్లు గట్టి చెప్తారా దేవుని వాక్యంలో దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ గుడ్ రీజన్స్ టు ఫాస్ట్ దేని దానికి ప్రార్థన చేయాలి ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలి ఏ విషయాల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఈ ప్రార్థన వల్ల జవాబు వస్తుందా మొదటిగా మీరు రాసుకోండి ఇది రాసుకోవాలండి మీరు తగ్గింపు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ దీన మనసు కొరకు తగ్గింపు అనే ఆత్మ కొరకు విల్లింగ్నెస్ టు సబ్మిట్ నేను సమర్పించుకుంటాను అయ్యా తగ్గింపు అనే ఆత్మ కొరకు ప్రార్థన చేయాలండి ఇది వాక్యానుసారం చూస్తే యాకోబు నాలుగు పది ప్రభు దృష్టికి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకున్నది ప్రభు దృష్టికి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకున్నది అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును అంటే ఈరోజు దేవన నాకు తగ్గించుకునే మనసు దయచేయ తగ్గించుకు ఆత్మ దయచేయ నా ఆత్మ తగ్గించుకోవాలి నేను తగ్గించుకుంటే నువ్వు హెచ్చిస్తావు ఈరోజు చాలా మంది దేవ నన్ను హెచ్చించు అనే దాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు అలా ప్రార్థన చేస్తాం వల్ల నాకు ప్రయోజనం లేదు చాలామంది నన్ను హెచ్చించు దేవాన్ని అడిగే ప్రార్థన భావమే ఉద్దేశమే నేను ఏదో గొప్పవాడిని అయిపోవాలి వాడికన్నా నేను యోగ్యుని అయిపోవాలి కానీ దేవుడు నన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని నేను హెచ్చిస్తా సో మొదటిగా ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ విల్లింగ్నెస్ టు సబ్మిట్ రెండోది ప్రే ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవరెన్స్ రెవరెన్స్ అనమాట దేవుడు అంటే భయము దేవుడు అంటే గౌరవము ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ గౌరవము దైవ భయము సామెతలు తొమ్మిది పది అండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటయే యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటయే జ్ఞానమునకు మూలము జ్ఞానమునకు మూలము దేనికి మూలం అంట జ్ఞానమునకు మూలం ఎంతమందికి జ్ఞానం కావాలి ఇక్కడ ఈ లోకాలను జీవించాలంటే మనందరికి జ్ఞానం కావాలి ఎవడన్నా నాకు జ్ఞానం ఉంది అన్నాడా వాడు వెర్రు వాడి తప్పకుండా ఈజ్ అ ఫుల్ ఎందుకంటే జ్ఞానము దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేది దేవుని ద్వారా అనుగ్రహించబడేది నిజంగా జ్ఞానము కావాలని ఆశపడేవాడు దేవా నీకు భయపడుతున్నానయ్య ఐ విల్ ఫియర్ యూ లాడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవరెన్స్ మూడోదని మనం చూస్తాము ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ పరిశుద్ధత కొరకు ప్రార్థన చేయాలండి శుద్ధ మనస్సాక్షి శుద్ధ హృదయము పరిశుద్ధుడు కానీ జీవించాలి మత సువార్త ఐదు ఎనిమిది హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు ఈరోజు చాలా మంది దేవా నేను నిన్ను చూడాలని ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ దేవ నాకు హృదయ శుద్ధి దయచేయా అని ప్రార్థన చేయాలి మనము నిజంగా హృదయ శుద్ధిని కోరితే మనలో హృదయ శుద్ధి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దేవుని చూస్తామంట ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఆస్ గాడ్ ఐ వాంట్ సి యూ ఇట్ ఈస్ సే గాడ్ మేక్ మై హార్ట్ క్లీన్ మేక్ మీ ప్యూర్ నన్ను శుద్ధునిగా చేయయ్యా హృదయ శుద్ధి నాకు దయచేయ్యా అప్పుడు నేను చూడగలుగుతాను నాలుగోదిగా ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఒక ఉద్దేశము తెలుసుకునే ఆత్మ దేవుని ఉద్దేశం పర్పస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఇందు కొరకు జీవిస్తున్నా ఏంటి జీవిస్తున్నా ఏంటి నేను చేసే పని ఈ పని చేస్తాం వలన ఏంటి ఈ కార్యాన్ని జరిగిస్తాం వలన ఏంటి ఈ మార్గంలో వెళ్తాం వలన ఏంటి వాక్యానుసారంగా చూస్తే ఏ విజ్డమ్ టు సెట్ గోల్స్ తెలుగులో చదువుదామండి సామెతలు నాలుగు ఇరవై ఐదు నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పులు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను నీ కనులు ఇటు అట్టు చూడక సరిగాను చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పులు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను నీ కనురెప్పలు నీ ముందు సూటిగా చూడవలె సూటిగా చూడాలి దేవుని ఈరోజు అడగాలి దేవా ఏం చేస్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఏం చేయబోతున్నా ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఐదోది ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సింప్ Simplicity. Simplicity. Quanta mandi jiwata is too complicated and too complicated. Var jiwata ni var illu ni var kutumma ni var chese panun chosthe complicated. Yara mukki la patko chikanta kaad 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 nini itle tiri go asta. Andar itte ka sarapta nini laag asta. Kani nijamayin na nyanam chosthe simple, simple ways, simple deeds. Maata maata lo chupta no. అమెరికన్స్ అంట మూన్ మీదకి వెళ్ళేటప్పటికి వారు ఎలాగ అక్కడ నోట్స్ రాసుకోవాలి అనే దానికి ఆలోచించి కొన్ని బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు పెట్టారంట యాంటీ గ్రావిటేషనల్ పెన్ ఏంటి ఆ పెన్ ఏంటి యాంటీ గ్రావిటేషనల్ మామూలుగా మనకి ఇక్కడ ఉన్న పెన్స్ ఏంటి ఇలా పెడితే గ్రావిటీకి ఇంక కిందకి దిగుతుంది కాబట్టి రాసేయచ్చు కానీ భూమి పైన దాటి మూన్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత రాయాలంటే గ్రావిటీ రాదు ఇంక రాదని దానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేశారు తయారు చేశారంట 
కానీ అదే రష్యన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసేది తెలుసా ఒక పెన్సిల్ తీసుకుని రాసుకుని వెళ్ళిపోయారంట ఉద్దేశం ఏంటి చివరికి రాసుకోవాలి అంతే దేంతో రాస్తాం ముఖ్యమా ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా వి కాంప్లికేట్ థింగ్స్ వి కాంప్లికేట్ థింగ్స్ గాడ్ ఇస్ ఇట్స్ సింపుల్ ఇది కాదు నీ మనసు పెట్టాల్సింది ఇది ఇది ఇంత సులభంగా చేయి ఇంత కష్టపడద్దు దీనికి నీ దేవం ఇది కాదు కానీ నీ దేవం అది ఉండాలి కాబట్టి దేవుడిని అడగాలండి గివ్ మీ ది హార్ట్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ రోమన్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ చదవండి బోధించువాడైతే బోధించటలోను హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించటలోను పని కలిగి ఉందము పంచి పెట్టువాడు శుద్ధ మనసుతోను పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను ఏది చేయాలో అది చెయ్యి నీకు దేవుడు ఏది ఇచ్చాడో అది వాడు నువ్వు ఏమి చేయదలుచుకుంటున్నావో తిన్నగా చెయ్యి నెక్స్ట్ ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ తృప్తి కలిగిన మనసు అండి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ దేవా నాకు తృప్తి దయచేయ నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించిన దాంట్లో తృప్తి కలిగి జీవితం నాకు దయచేయండి ఇక్కడ చూస్తాము యహోష్వ ఇరవై నాలుగు పదిహేను ఎ డెడికేషన్ టు ద కాస్ యహోవాను సేవించడం మీ దృష్టికి కీడని తోచినడలా మీరు ఎవని సేవించెదరో నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో అమోరిల దేశమున మీరు నివసించుచున్నారే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనడి మీరెవరిని సేవింప కోరుకొని నన్ను నేను నేను మాత్రం మీరేమైనా చేసుకోండి అయ్యా నేను మాత్రం తృప్తి ఐఎమ్ డన్ నేను నా ఇంటి వారు యహోవానే సేవిస్తాం నాకు చాలు నాకు ఇది చాలు నాకు దేవుడు చాలు నా అన్యాయ దమ్ము దబ్బొద్దు అన్యాయంగా వచ్చే లాభం వద్దు అన్యాయంగా చేసే పని వద్దు అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించడం నాకు వద్దు నాకు తృప్తి చాలు దేవుడు నాకు ఇచ్చేది నాకు చాలు కానీ దేవుడు ఇచ్చింది ఎప్పుడైనా ఏదైనా తక్కువ ఉంటుందా నో వే కానీ మనుషుడికి దేవుడు ఎంత ఇచ్చినా కూడా నాకు ఇంకా కావాలనే మనసు ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలండి దాని తర్వాత ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డెలిజెన్స్ అంటే విలింగ్ టు వర్క్ హార్డ్ కష్టపడి పనిచేసే మనసు దయచేయ అయ్యా ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే సోమర్త నా నాలుగు నుంచి తీసివేయ్యా రెండో పేతరు ఒకటి ఐదు ఆ హేతువు చేతనే మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త కలవారై పూర్ణ జాగ్రత్త కలిగిన వారై మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును ఆ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును సద్గుణమునందు జ్ఞానమును సద్గుణమునందు జ్ఞానమును జ్ఞానమునందు ఆశా నిగ్రహమును ఆశా నిగ్రహమునందు సహనమును సహనమునందు భక్తిని భక్తి భక్తి ఎందు సహోదర ప్రేమను సహోదర ప్రేమ ఎందు దయను అమర్చుకున్నది ఇట్ ఈస్ దిల్లింగ్నెస్ విల్లింగ్నెస్ ఈరోజు నిజంగా ఈ వాక్యానుసారంగా ఈ ప్రార్థన చేస్తే మన జీవితంలో ఎంతో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు ఈ ఏడు విషయాలు మీరు అడగబోతున్నారు మొదటిగా ఈ ఏడు విషయాలు దేవుని సన్నిధిలో అడుగుదాం కానీ అదే సమయంలో మొదటిగా లేచి మీ జీవితంలో ఉన్న బంధకాలు మీరు అందరు చెప్పారు నా జీవితంలో ఉన్న బంధకం తెంపబడాలి నా జీవితంలో విడుదల కావాలి నా జీవితంలో దేవుని కార్యం జరగాలి మీరు రమ్మండి మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో మీరు పొందుకుంటున్నారు మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్ విశ్వాసముతో దేవుని సన్నిధిలో అడగండి 